Hello students, welcome to biology class. So, as you know, in last class we have completed about cytokine barriers. So, we have last class mein kahan tak padha tha? cytokine barriers tak padha tha. and uske baad, aaj hum log start karne wale hai inflammatory barriers. So, inflammatory barriers hone ke baad, हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, आज क्या है दो टॉपिक्स है फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर एंड उसके बाद नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्फ्लामेटरी बैरियर है लास्ट बैरियर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो लेट्स बिगेन विद दिस टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन्फ्लामेटरी बैरियर डेफिनेशन इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ होस्ट to prevent infection तो ये inflammatory barrier क्या है ये एक important defense mechanism है defense mechanism is nothing but to fight against तो defense करता है उसमें क्या है ये important defense mechanism of host है जो prevent करता है infection को अब defense mechanism of host host है हमारी body and उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ है हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी बैरियर रहता है वो क्या करता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है वो एंटर हुए तो भी क्या है उसको हमसे बचाता है ठीक है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है तो उसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म बोल रहे हैं तो ये क्लियर हो गया नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके दो पॉइंट्स है इन्फ्लामेशन इज़ द बॉडीज लोकल रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन ऑफ इंजरी तो यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट पॉइंट में क्या है इन्फ्लामेशन क्या है एक लोकल है लोकल रेस्पॉन्स है बॉडी में जो इन्फेक्शन या इंजरी को सडन रेस्पॉन्स देता है तो ये क्या हो गया एक तरीके का लोकल रेस्पॉन्स भी हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड द सेकेंड पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन इज टू डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट द पैथोजिन एंड सेट द स्टेज फॉर टिश्यू रिपेयर सो so, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं द फंक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इज नथिंग बट इन्फ्लामेटरी बैरियर इसका फंक्शनिंग क्या होता है डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट द पैथोजिन पैथोजिन इज नथिंग बट डिसीज कॉजिंग एजेंट उसको हम लोग पैथोजिन बोलते हैं तो इन्फ्लामेटरी बैरियर का क्या है वहाँ पे फंक्शनिंग क्या होता है ये क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है आइर डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो या पैथोजिन के जो भी uh, फंक्शंस रहते हैं पैथोजिन जो डिसीज कॉजिंग एजेंट रहता है वो जो भी डिसीज वायरस को इन्वेंट करते रहता है प्रोड्यूस करते रहता है उसको इनएक्टिवेट करता है एंड जो भी टिश्यू वहाँ पे डैमेज हुए हैं उनकी वजह से क्या होता है वहाँ पे टिश्यू को रिपेयर करता है इसको क्या करता है पैथोजिन को इनएक्टिवेट कर देता है मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद जो भी टिश्यूज़ वहाँ पे आसपास के टिश्यूज़ जो डिस्ट्रॉय हुए थे पैथोजिन की वजह से उनको क्या है उस टिश्यूज़ को रिपेयर करता है तो ये हो गया उसका फंक्शन तो ये थे दो पॉइंट्स प्लस डेफिनेशन इन्फ्लामेटरी बैरियर की एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्वाइड इम्यूनिटी सो लेट्स बिगेन विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ एक्वाइड इम्यूनिटी एक्वाइड इम्यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सो लेट्स बिगेन विद दिस डेफिनेशन डेफिनेशन टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट डेवलप्स व्हेन अ पर्सन्स इम्यू सिस्टम रेस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है ये क्या है एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो डेवलप होता है पर्सनस के इम्यू सिस्टम में एंड रेस्पॉन्स करता है फॉरेन सब्सटेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे बॉडी में एंटर होते हैं सपोज एक पर्सन है उस पर्सन में क्या है एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप होती है इम्यू सिस्टम में एंड वो इम्यू सिस्टम में क्या करता है रेस्पॉन्स देता है फॉरेन सब्सटेंस फॉरेन सब्सटेंस इज नथिंग बट जब आप लोग ब्रीथ करते हो डस्ट पार्टिकल्स और समथिंग एल्स जो भी बाई ब्रीथिंग थ्रू आपके बॉडी में चला जाता है उसको क्या करता है वो सडन रिस्पॉन्स देता है डिस्ट्रॉय कर देता है या फॉरेन सब्सटेंस की या हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर हो सकता है तो उसकी वजह से भी क्या है उस पर्सन में इम्यू सिस्टम क्या करता है वहाँ पे रिस्पॉन्स देता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फॉरेन सब्सटेंस को जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है तो ये हो गया एक्वाइड इम्यूनिटी का डेफिनेशन एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है एक्वाइड इम्यूनिटी के सो लेट्स बिगेन विथ फर्स्ट पॉइंट एंड हियर द फर्स्ट पॉइंट इज 
एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक एंटीजेंस और पैथोजेंस तो यहाँ पे क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है एक तरह का रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है अवॉइड करना ठीक है अवॉइड करता है एक स्पेसिफिक एंटीजेंस को और पैथोजेंस को तो वो अवॉइड क्यों करता है अब कुछ ऐसे एंटीजेंस भी एंटीजेंस uh, क्या रहते हैं एंटीजन इज नथिंग बट इट्स एन सब्सटेंस दैट कॉजेस योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज तो ये क्या है एंटीजन क्या है एक सब्सटेंस है जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है कॉज करता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो उस पर क्या है वो मदद करता है या उस पर जोर डालता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको क्या है हम लोग कुछ एंटीजेंस को भी क्या करता है एक्वाइड इम्यूनिटी अवॉइड करता है स्पेसिफिक एंटीजेंस को ही पूरे एंटीजेंस को अवॉइड नहीं करता वो स्पेसिफिक कुछ एंटीजेंस ऐसे रहते हैं जो हार्मफुल रहते हैं या कुछ एंटीजेंस ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं फ़ायदेमंद रहते हैं तो उसकी वजह से भी क्या है एक स्पेसिफिक एंटीजेंस को अवॉइड करता है एंड उसके बाद नेक्स्ट और पैथोजेंस को भी पैथोजीन इज नथिंग बट डिसीज कॉजिंग एजेंट तो यहाँ पे क्या है अब ये एक्वाइड इम्यूनिटी क्या है पैथोजेंस को भी अवॉइड करता है वो पैथोजेंस आर वेरी हार्मफुल टू बॉडी तो उसकी वजह से क्या होता है हार्मफुल होने की वजह से क्या है पूरे पैथोजेंस को वो स्पेसिफिक पैथोजेंस को ही क्या करता है वो वहाँ से अवॉइड करते जाता है तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड लेट्स गो टू सेकेंड पॉइंट एंड यर द सेकेंड पॉइंट इज The cells which take part in the mechanism are the lymphocytes and macrophages. It's also known as adaptive immunity. तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब क्या सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं जो सेल्स टेक पार्ट करते हैं टेक पार्ट इज नथिंग बट जो सेल्स एक पार्ट के जैसे होते हैं मैकेनिज्म और दी लिम्पोसाइट्स अब क्या है कुछ लिम्पोसाइट्स क्या होते हैं वो मैकेनिज्म चलते रहता है लिम्पोसाइट्स का एंड माइक्रोफेजेस का तो ये कुछ सेल्स क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं उस मैकेनिज्म में जाते हैं एंड हेल्प करते हैं एंड इट्स आल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं ठीक है अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जो इम्यू मैकेनिज़म में क्या है लिम्पोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस के हेल्प करते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट है एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ एक्वाइड इम्यूनिटी सो लेट्स सी विच इज़ दैट पॉइंट एंड हेयर द लास्ट पॉइंट इज दिस इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर बर्थ व्हेन एनकाउंटर विथ पैथोजिन ये जो इम्यूनिटी है वो कब डेवलप होती है जब हमारा बर्थ हो जाता है तब ये क्या होता है एक्वाइड इम्यूनिटी डेवलप होती है बाय बर्थ से ये इम्यूनिटी एक्वाइड इम्यूनिटी हमारे साथ नहीं आता है जब बर्थ हो जाता है वो धीरे धीरे क्या करता है डेवलप होते रहता है हमारे बॉडी में जब एक भी पैथोजिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता तब ये इम्यूनिटी क्या होती है वहाँ पर डेवलप होती है तो दिस वॉज योर लास्ट पॉइंट ऑफ एक्वाइड इम्यूनिटी सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्वाइड इम्यूनिटी में कितने टाइप्स के स्पेशल टाइप्स के लिम्पोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं सो लेट्स बिगेन विद दैट टॉपिक एक्वाइड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाई स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्पोसाइट्स तो एक्वाइड इम्यूनिटी क्या है वो कंटेन करता है स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्पोसाइट्स दो टाइप्स के रहते हैं एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है ए एम आई एंड दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है सी एम आई तो ये क्या है यहाँ पे दो टाइप्स के लिम्पोसाइट्स मिले हम लोगों को फर्स्ट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो so, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिम्पोसाइट्स के बारे में लिम्पोसाइट्स होते क्या है लिम्पोसाइट्स लिम्पोसाइट्स आर द डब्ल्यू बी सी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो तो यहाँ पे क्या हो रहा है लिम्पोसाइट्स क्या है ये क्या है डब्ल्यू बी सी सेल्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से ठीक है बोन मैरो का पिक्चर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर तो लिम्पोसाइट्स क्या है डब्ल्यू बी सी सेल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को बोन मैरो से मिलते हैं एंड द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्पोसाइट्स रीच द थाइमस ग्लैंड एंड डिफ्रेंशिएट इन टू टी लिम्पोसाइट्स और टी सेल्स तो यहाँ पे क्या हो रहा है uh, आप लोगों का या सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्पोसाइट्स तो ये जो लिम्पोसाइट्स रहते हैं फिफ्टी परसेंट हज़ारों लिम्पोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडीज़ में 
तो यहाँ पे 50 परसेंट जो लिम्पोसाइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं थाइमस ग्लैंड को रीच होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट इनटू टी लिम्पोसाइट्स थाइमस ग्लैंड को पहुँचने के बाद वो क्या होते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट इज़ नथिंग बट डिफरेंट हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं इंटू टी लिम्पोसाइट्स भी होते हैं या उनको हम लोग टी सेल्स भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड का मतलब क्या होता है इट्स अ स्पेशलाइज प्राइमरी लिम्पोइड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम तो ये क्या करता है डब्ल्यू को प्रिपेयर करता है मेक मेक इज़ नथिंग बट बनाना डब्ल्यू को बनाता है थाइमस ग्लैंड ठीक है तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्पोसाइट्स कहाँ पे रीच होता है थाइमस ग्लैंड को थाइमस ग्लैंड इज़ नथिंग बट एक स्पेशलाइज प्राइमरी लिम्पोइड ऑर्गन है इम्यू सिस्टम का वो क्या प्रिपेयर करता है क्या बनाता है वो डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी इज़ नथिंग बट वाइट ब्लड सेल्स तो उसके बाद वहाँ पे लिम्पोसाइट्स पहुँचने के बाद क्या होते हैं वहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं अलग हो जाते हैं टी लिम्पोसाइट्स में उसको हम लोग टी लिम्पोसाइट्स भी बोल सकते हैं या टी सेल्स भी बोल सकते हैं तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट एंड यर द थर्ड पॉइंट इज रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्पोसाइट्स डू नॉट रीच थाइमस ग्लैंड बट डिफ्रेंशिएटेड इन टू पी लिम्पोसाइट्स और बी सेल्स एंड उसके बाद जो बचे कुछ फिफ्टी परसेंट के लिम्पोसाइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं थाइमस ग्लैंड को नहीं पहुँचते हैं ठीक है थाइमस ग्लैंड को क्या करते हैं वो लोग रीच नहीं हो पाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है फिर वो लोग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो किस में बदल जाते हैं बी लिम्पोसाइट्स और बी सेल्स में क्या होते हैं वो लोग डिफ्रेंशिएट हो जाता है फर्स्ट के फिफ्टी परसेंट लिम्पोसाइट्स रीच करते हैं थाइमस ग्लैंड को एंड वहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं टी लिम्पोसाइट्स में और टी सेल्स में एंड जो बचे हुए फिफ्टी परसेंट लिम्पोसाइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं थाइमस ग्लैंड को रीच नहीं हो पाते तो उसकी वजह से क्या होता है वो लोग वहीं पर एक जगह पर क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बी लिम्पोसाइट्स में और बी सेल्स में तो ये हो गया लिम्पोसाइट्स के तीन पॉइंट्स सो दिस वॉज योर लास्ट पॉइंट ऑफ लिम्पोसाइट्स एंड आज हम लोगों ने इस सेशन में क्या पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्फ्लामेटरी बैरियर के बारे में पढ़े दैट इज़ डेफिनेशन एंड उसके बाद जो इन्फ्लामेटरी बैरियर था वो लास्ट बैरियर था इनेट इम्यूनिटी का ठीक है इनेट इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स थे तो उनमें से एक ये इन्फ्लामेटरी बैरियर था जो कि लास्ट बैरियर था एंड उसके बाद हम लोग आज इस सेशन में नया कौन सा इम्यूनिटी स्टार्ट करें दैट इज़ एक्वाइड इम्यूनिटी ठीक है इम्यूनिटी के दो टाइप्स पढ़े थे हम लोग फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वाइड इम्यूनिटी तो फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इनेट इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी आप लोगों का इन्फ्लामेटरी बैरियर तक ही कंप्लीट हो गया दैट एंड ऑफ द सेशन इनेट इम्यूनिटी क्या है इन्फ्लामेटरी बैरियर तक ही है एंड उसके बाद एक्वाइड इम्यूनिटी पढ़े हम लोग एक्वाइड इम्यूनिटी में क्या है फर्स्ट डेफिनेशन देखे एंड उसके बाद एक्वाइड इम्यूनिटी के स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्पोसाइट्स देखे दो टाइप्स थे उसमें भी ए एम आई एंड सी एम आई एंड उसके बाद लिम्पोसाइट्स के बारे में पढ़े तो लिम्पोसाइट्स का लास्ट पॉइंट था उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग दैट इज़ इन टमोरोज क्लास कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज़ ए एम आई और रोल ऑफ बी लिम्पोसाइट्स भी बोलते हैं उसको एंड उसके बाद सेकेंड है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज़ सी एम आई और रोल ऑफ टी लिम्पोसाइट्स भी बोलते हैं तो उसको तो यहाँ पे हम लोग कल के क्लास में ये दो मीडिएटेड इम्यूनिटी कंप्लीट करने वाले हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन आई हेल्प यू विद इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लिंक हिट द लाइक बटन कमेंट्स शेयर एंड थैंक यू सो मच